ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹി മാണി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് ലീസ് ഡീഡ് അതല്ല അത് അഥവാ ലൈസൻസ് ഡീഡ് എഴുതുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അത് പലരും ഇപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ എഴുതിയാലുള്ള ചില കോടതി വിധികളാണ് ഞാനിന്ന് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒരു കേസ് തന്നെ നോക്കാം രമണി വേഴ്സസ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് രണ്ട എ ആർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കേരള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് വേറെ എങ്ങും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇഫ് ഐ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ എവിഡൻസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടെൻ ടൈംസ് ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാസ് നോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് ദ പെനാൽറ്റി ഹെൻസ് ആൻ ഓർഡർ ടു അഡ്മിറ്റ് ദ ലീസ് ഡീഡ് ഇൻ എവിഡൻസ് പാർട്ടീസ് ആർ ബൗണ്ട് ടു പേ ദ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ടുഗദർ വിത്ത് പെനാൽറ്റി ആസ് പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ എ ഇത് കേരള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇതൊരു വടകച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് അത് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതായത് ഒരു ഒരെണ്ണം ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരെണ്ണം ടെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലും ഇരിക്കത്തക്കവെന്നായിരുന്നു അത് ടു ഒറിജിനൽസ് വെർ എക്സിക്യൂട്ടർ വൺ ഇൻ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് നൂറ് രൂപയുടെ ആൻഡ് ഓൺ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഫൈവ് ടു ത്രീ സീറോ സിക്സ് അതും നൂറ് രൂപയുടെ അതിൽ ഫൈവ് ടു ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഷാൽ ബി റീറ്റൈൻ ബൈ ദ ലൈസൻസർ ആൻഡ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഓൺ ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ഷാൽ ബി റീറ്റൈൻ ബൈ ദ ലൈസൻസി ഇത് രണ്ടും പ്ലെയിൻറ്റിഫ് അതായത് കെട്ടിട ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ഇത് പ്ലെയിൻ ഇത് ഹാജരാക്കിയത് ഇതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഇഫ് ആൻ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ എവിഡൻസ് ഡെഫിറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഡോപ്പി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടെൻ ടൈംസ് ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ കോർട്ട് ഹാസ് നോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് കേസ് ദ ലീസ് ഡീഡ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് അതായത് കെട്ടിട ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫോൺ ടു ബി ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് സോ ലയബിലിറ്റി ടു പേ ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് അപ്പോൺ ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് അതായത് കെട്ടിട ഉടമ തന്നെ ഇത് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം സെക്ഷൻ തേർട്ടി അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് ടെനൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെനൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കരുതെന്ന് ലാൻഡ് ലോഡ് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലാൻഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ കോടതി പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റഡ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാക്കിയത് വളരെ കെട്ടിടമയായതുകൊണ്ട് ഈ പെനാൽറ്റി കെട്ടിട ഉടമ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ ദ ലയബിലിറ്റി ടു പേ ദ പെനാൽറ്റി അപ്പോ ഈസ് അപ്പോൺ ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡ് ഇൻ ബൈ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ജഡ്ജ് ഇൻ ദിസ് കോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഹെൽഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ഷുഡ് ബി റിക്കവേർഡ് ഫ്രോം ദ പാർട്ടി ഹു വോണ്ട് ടു റിലൈ ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി കേരള എ ആർ പതിനേഴ് പിന്നെ അത് കെ എൽ ആ കേസ് കെ എൽ ടിയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ടു കെ എൽ ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ആ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശിവരാമൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള കേസാണ് അതിൽ ഹുവർ വോണ്ട് ടു റിലേ ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് ടു പേ ദ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് തിരിച്ചൊരു വിധി അടുത്ത കാലത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കിഷൻ കുമാർ സിംഗാൽ വേഴ്സസ് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ക്ഷേത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കെ എച്ച് സി മുപ്പത്തേഴ് പൂജ്യം നാല് പിന്നെ എ ആർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യു ടി ആർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ല
he is yeah he did not pay the stamp duty at the time of execution of the rent deed ayid 200 rupees patrathil ayirunnu cheyirunnathu adu aa baaki proper aayittu adachittilla thus he cannot shift his burden saying that the firstly the de- de- deficient stamp duty and penalty be recovered from the plaintiff adayid landlord adakatte and then thereafter the same may be included in the decree karanam idoru suit for recovery of rent and damages and mean profit ayirunnu appo adinte kuda ee stamp duty kuda cherthu ippum landlord inde kai nu medichollanayittu oru order edanam ennu ee tenant inu oru abhesham undayirunnu vasha kodathi adum kettilla idu aajiraakiyathu landlord aanengilum rely cheynathu landlord aanengilum ee paisa ടെൻറ്റിനോട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു കേസിൽ അതായത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഷീദ് വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്ന് കെ എച്ച് സി എൺപത്തൊമ്പത് ഐ എൽ ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്ന് കേരള നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്ന് കെ എൽ ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞു ഈ കലക്ടറിനെ വിടണമെന്നില്ല അതായത് ഈ കനോട്ട് ബി സെഡ് ദാൻ the own that only the an officer authorized to receive evidence or such purpose could be carried out impounding of an instrument any person who is in charge of a public office before whom the instrument is produced or comes in performance of his duty would be entitled to impound the document evade adinakkalum a or officer ku idu impound cheyanalla adhigaram undu once executed the liability to pay stamp duty arises and there is no escape from it definitely it can be acted upon only after registration because the deed is compulsory registrable anengile aa register cheythu kanya mathrame adu aa document il act cheyan pattullu pakshe a liability to pay stamp duty does not depend upon the registration but on the execution of the deed a execute cheyumbole stamp duty kulla liability vannu kazhin adu register cheyunnundo illa ennalla vishayam illa jurugam parayum 4 varshathekku mettum register che deed thelavum 10 20 varshathekku 20 rupees 200 rupees stamp paper il ezhudiyale idu aajarakkiyal impound cheyidal ee 20 varshathekkulla stamp duty madakanam ee 20 varshathekkulla prayojanam kittathilla kaaranam endha nu parnal ee ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുമുള്ള ഡീഡാണെങ്കിൽ കമ്പൽസറി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവ് കിട്ടുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഇതേ പോയിന്റിൽ ഒരു ഡിസിഷനുണ്ട് അത് എസ് എം എസ് ടി എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ചണ്ടമരി ടി കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏഴ് അതിവിടെയുള്ള ജേണലല്ല അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കെ എൽ ടി ഷോർട്ട് നോട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കെ എച്ച് സി ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കെ എൽ ജെ എൻ ഒ സി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാല് എസ് സി സി അറുപത്തി ആറ് ഇതിനകത്തെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ബട്ട് കമ്പൽസറി രജിസ്റ്ററബിൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡ്യൂലി സ്റ്റാംപ്ഡ് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ആ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ കോർട്ട് ഷുഡ് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ കോർട്ട് ഷുഡ് ബിഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ടു എവിഡൻസ് ഓർ ആക്ടിംഗ് അപ്പോൺ സച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് examine whether the instrument or document is duly stamped and whether it is an instrument which is compulsory registrable ee rendu kaaryam nokkano stamp duty adachirundo id registrable aano pinnid rendamund if the document is found to be not duly stamped the court should then proceed to impound the document under section 33 of the stamp act and follow the procedure under 35 and 38 of the stamp act is at the third thing if the document is found to be duly stamped duly stamped or if the deficiency stamp duty and penalty is paid 
either before the core or before the collector as contemplated in 35 or 40. One of that, if the document is found to be duly stamped or if the deficient stamp duty is pay, uh, and penalty is paid either before the court or before the collector as contemplated under section 35 to 40 of the stamp act and the defect with reference to the deficient stamp is cured the court may treat the document as duly stamped when I remember stamp bill I don't know in the once the document is found to be duly stamped, the court shall proceed to consider whether the document is compulsory registrable. This is stamped to be Once the document is found to be duly stamped, that is the third procedure whether the document is compulsory registrable. If the document is found to be not compulsory registrable, the court can act upon the agreement without any impediment. We need a knock-and-de guide. A person will know that the number stamp is not a knock-and-de guide. A stamp will allow the knock-and-de guide. If the document is compulsory registrable, but uh, but it is not registered. Angane vari anengil the court can dealing the main purpose from the collateral purpose. Enna the main purpose like no kaam idea. That is the naalu vasatha ka lanchi vasatha ka na agreement engil lanchi vasatha ka na agreement enna no kaam idea. La enna collateral purpose aya yoru gatro vari donu yoru vada karan vari donu. Ma chirukam parayi yoru manthu manth tenancy aite yoru 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 vasatha thari onla yoru tenancy aya agreement aite kaanam. Okay. Uh, that is why I have to the purpose of the purpose Collateral purpose like a lagaring or no co. Then Supreme Order, and I the Padinunile, Parnilino, Supreme Order, the judgment dies under the Elarco binding on by Amparna Uttarakandi judgment. It is only persuasive precedent with binding precedent done. At the other no Kerala Palakad Nana. Mujib Brahman versus Sakirali. And I the Padinade and the KLJ, Idunuti and Bar. Pinna and I the Padinade, Rand the KLT, Edward, Aval AR, and I the Padinade, Kerala, Nuti and Batianche. And I the Padinade, Rand the KC, Idunuti Tonuti, Randa. A yellow and I the Padinade, Rand the KR, KER, Kerala, Munuti Padinar. E. the latter put here another. Petitioner had let out his building bearing number 11, but Banana model is not situated in Palakad Taluk to the first respondent for a period of 11 months as per Exhibit P1. This agreement. Exhibit P1 was executed on non judicial stamp paper worth rupees 100. The petition was directed to deposit an amount of 1,98,000. Towards stamp duty and fine as per direction of Munsif's court, Palakad in RCP Arvat Nala, Randai Pazanale. E. Ulashati the said RCP was tried along with the voice number Eduntinapathat of Randai 
കൊടുത്തതിന് പുറമെ ആർ സി പി അറുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലാൻഡ് ലോണും കൊടുത്തു രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രയൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതല്ല ഈ ഒ എസും ആർ സി പിയും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ട്രയൽ പാടില്ല കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനാണ് അത് ഇത് അത് ഈ കേസിനകത്ത് ഉള്ളതല്ല എങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മുൻസിഫ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് റെൻ കൺട്രോളർ നോക്കേണ്ടതുമാണ് കാര്യം ഇത് രണ്ട് ഒന്നാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അത് ആ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനിൽ എറർ അവിടെ ഉണ്ട് അത് അത് വേറെ വിഷയമാണ് റിസൾട്ട് ആർ സി പി ഫസ്റ്റ് ട്രൈഡ് എല്ലാം വിത്ത് ഒ എസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫയൽ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് സീക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്ററി ഇഞ്ചക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സിബിൾ എവിക്ഷൻ ബോത്ത് ദ ഫോർസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് വെർ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആസ്പ്രി ജോയിൻസ് ആസ് പെർ ജോയിൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡേറ്റഡ് പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എൻ്റെ കോംപ്രമൈസ് ഫയൽ വൈഡ് ഐ എ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡേറ്റഡ് പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഹൗ എവർ എക്സിബിറ്റ് പി ടു ഓർഡർ പാസ് ബൈ ദ റൺ കൺട്രോൾ കോർട്ട് പാലക്കാട് ഡേറ്റഡ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഇവർ കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ആയി പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പെനാൽറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പൗണ്ടിങ് എക്സിബിറ്റ് ഏവൺ അതായത് വാടജ് ഡാജരാക്കി അത് ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാനൊരു ഉത്തരവ് പതിമൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ മുൻസിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രോളർ പാസ്സാക്കി അത് ഏത് നിലയിലാണ് പാസ്സാക്കിയെന്ന് അറിയാൻ മേല എക്സിബിറ്റ് എ വൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റാമ്പ് ബാക്ക് ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ പെറ്റീഷനേഴ്സ് ദർ ഫോർ സെൻഡ് ദ ഇമ്പൗണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ടു ഓഫ് കേരള സ്റ്റാമ്പ് ബാക്ക് ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ അതായത് റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർക്ക് അധികാരമുണ്ട് സിൻസ് ദ പെറ്റീഷണർ ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദ ബോർഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഓഫ് ദ ആക്ട് the petitioner is liable to pay the deficit stamp duty and penalty that to adana ee case illum parnadu adha uttarakhand case nammal ivada follow cheyinnilla aarano aajirakiyathu avaru kodukanam ennalladana ivudthe kodadigalde oru nilavada uttarakhandil pakshe tirichana aarano kodukkendathu aa aa aalde kai nanu medikkendathu എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും ഇത് ഈ ലാൻഡ് ലോഡിന് ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ബാക്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ഇനി നീ നീങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് മുജീബ് റഹ്മാൻ വേഴ്സ് സക്കീർ അലി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ട് കെ എച്ച് സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതായത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഏത് ഓഫീസർക്കും ഈ ഇത് ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതായത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ഒരു എവിടെ ഹാജരാക്കിയാലും ഇതിനുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പത്രത്തെ എഴുതിയ ഈ വീഡിയോ ലോയേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചായതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പത്രത്തെ എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടാൽ അവസാനം ഇത് പ്രശ്നമായി കഴിയുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പത്രത്തെ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഇടവരരുത് അതുകൊണ്ട് എത്ര സ്റ്റാമ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക എഴുതുന്നത് അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് പിന്നീട് ദൈ വിൽ ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറായാലും അമ്പതായാലും ഇരുന്നൂറായാലും അഞ്ഞൂറായാലും ഒക്കെ എഴുതാം പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ലാൻ ലോയേഴ്സിന് വരാതെ നോക്കുക ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധപ്പെട്ട കേസായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതായത് അജയ് സക്കറി അമർസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് കെ എച്ച് സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് കെ എൽ ജെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് കെ എൽ ടി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഈ മൂ ഈ കേസിൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഏർപ്പാട് നടന്നില്ല ആ ഏർപ്പാട് നടക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇടീട് സറണ്ടർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടീട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചെന്നത് അപ്പോൾ സറണ്ടർ ഓഫ് ലീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ട് ഈസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ്
Article 1G provides for peace for surrender of lease. Surrender of lease shall be assessed to registration fee on the amount of consideration including the value of improvements if any. Or when no consideration or value of improvement is expressed, the fee chargeable on the original lease shall be realized. That is, and the other of the original lease, this surrender is not available. And one you will, one G will not surrender of lease. One you will for table of um, registration provider for deed of cancellation. Registration fee for a deed of cancellation for revo or revocation shall be the same as fee levable on the original document subject to a maximum of 200. Surrender of lease are not available. This deed is not available or registration fee is not available. And then cancellation of lease or revocation shall be the same as fees levable on the original document subject to a maximum of rupees 200 in the bargain. That's why this Ajay Sakariyaada case is cancellation of lease on the original Ramadi and the Kondadi bargain. In the case, I called the Poyan or Ritter Poyan William, Ajay Sakariyaada, Wendy Vonu, Ingen Uru Utero, Lebkanate. Better video may come over. Goodbye.